Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestros eh, tutoriales de esta creación de ciclos de terceras, ¿no? Pero le vamos a agregar a cada acorde su séptima. Aquí está la plantilla que habíamos usado eh, con el ciclo pero sin séptimas. Y le vamos a agregar aquí el correspondiente ¿no? eh, cifrado, ¿no? Para para hacer una correcta, digamos, escritura en la nomenclatura del cifrado anglosajón, americano o como les llamen, eh, no sé por qué suceden esas cosas. Entonces, bueno, el ciclo tercera se empezamos con el do más 7, después sigue el, el mi menor 7, después el sol 7, después el si disminuido. Obviamente que vale, digamos, eh, especificar que el, el ciclo de terceras es diatónico, ¿no? O sea, estamos siempre en la misma tonalidad, ya sea mayor o menor, eh, y vamos subiendo por tercera. Obviamente de do a mi hay una tercera mayor, de mi a sol la tercera es menor, de sol a si la tercera es mayor, de si a re es menor, de re a fa es menor. De fa a la es mayor, la, la tercera, ¿no? El ciclo, y terminamos obviamente en más 7 también, o mayor 7. Perfecto. Entonces, a partir del ejercicio que vimos la otra vez, la otra vez hicimos tres pequeños bloques en los videos, en el cual una variante fue con negras, otra con corcheas y otra con semicorcheas. Entonces, usando la misma plantilla, lo que vamos a hacer es eh, hacer una pequeña modificación para eh, agregar la séptima a cada acorde. ¿no? Aquí tenemos varias cuestiones obviamente, que tienen que ver con aquí hay que agregar la séptima. Pero si vamos siempre subiendo con el Mi sucesivamente, ¿ya? aquí tenemos algo que no funcionó la otra vez que era construir los tres primeros con sus séptima, séptimas, ¿no? Entonces aquí el nexo va a ser un intervalo de quinta eh, y después tenemos un intervalo que hace nexo eh, capaz el si lo podríamos invertir eh, que es si, re, fa, la la, la fa re y si ya podría ser una variante, pero después aquí el re, pues aquí va a haber un intervalo de sexta. Entonces, hay distintas formas de resolver este compás que ahora vamos a dejar para el final. Entonces, re, re con su séptima, re fa la do, fa con su séptima mayor, fa la do mi y la con su séptima mayor. Ya, conectando al do. Entonces, aquí tenemos... Obviamente que en muchas variantes podremos hacer el intervalo ascendente y bajar la quinta que corresponde. Podría funcionar. Aquí en este compás tenemos el nexo. Entonces hay varias formas. Pues se podría, por ejemplo, repetir el fa, re, si, es el la y nos quedaría una quinta. O bajar todavía un grado más, que es re, la tercera del acorde, si, la fundamental. La, la séptima fa no y así nos quedaría el ejercicio a ver si les gusta a ver cómo funciona ya esta secuencia igual es difícil de ganar de forma melódica pero podríamos agregarle, por ejemplo, obviamente que tenemos muchas variantes. Primero, hacer, eh, eh, digamos, hacer intervalos de quintas, ¿no? Hacer quinta, tercera, quinta, y después volver a bajar. Esa es una opción. Eh, después tenemos otra opción de, de que el nexo sea un poquito más interesante. Incluso capaz cambiar el metro, ¿ya? Porque aquí... 
si por ejemplo hacemos algo que obviamente que le va a dar complejidad pero si agregamos una semicorchea ya para que se conecte para que se conecte con el con el grado de abajo podría funcionar Re, do, si la sol y así por ejemplo podría funcionar Ya, y aquí por ejemplo la variante sería eh, corchea, creo que, ¿no? Y aquí volver a poner semicorcheas, semicorcheas, ¿no? Y aquí, fa, y aquí. No, aquí entero podría sonar así. Obviamente que aquí también podríamos agregar una pequeña variante, ¿no? En el, ¿ya? no sé, podría funcionar eh, esta variante o la anterior en negras, ¿ya? Son ideas de ir mezclando y además usar todas las capacidades que nosotros tenemos rítmico-melódicas para que el ejercicio sea musicalmente entretenido, no solamente sea un ejercicio mecánico, sino que se pueda construir a partir de una base musical. Entonces eso, espero que nos veamos mañana eh, y vamos a seguir avanzando un poquito eh, con estos ciclos de terceras con séptimas.